Buenas noches. Hello. Hello. Hola, hola, buenas noches. Hello, Elda, ¿cómo está? Good. Good. <laughs> Excellent, thank you. Hello, Claudia. Can you hear me? Yes? No? Okay. Sandy, hello. Hi. How are you, Sandy? Fine. Fine. Okay, that's so great. Let me just share the screen. Okay, so here we here we have. Hello, Carlos Antonio Ponce. Hello. How are you, Carlos? I'm fine, thanks. Great. Okay. Um. Okay, Elisa, Claudia, I understand. Okay, thanks for letting me know. Ok, uh, solo recordarles una cosita. Recuerden poner el nombre completo, porfa. Nombre completo. Yo me llamo Griselda Nicole Hueso Castro. Entonces tengo que poner todo mi nombre, ¿ok? Porfa, me hacen el favor. Así no nos están mandando mensaje, ¿verdad? <ríe> que tengamos que poner el nombre. Ok, so we are going to start because it is already eight. Is already eight. Okay, eight, seven. Sorry, I'm confusing the, the hour. Okay, so let's begin. ¿Quién se recuerda lo que estuvimos estudiando la semana pasada? Mm -hmm. ¿Quién se recuerda? ¿Alguien me puede ayudar? Nadie. <gasps> Qué bárbaros. Nadie me quiere ayudar. Okay, let's see. Carlos. Hello. Hello. ¿Qué estuvimos viendo en la última clase? ¿Se recuerda? Acerca de las eh, preguntas en singular y plural con sus respectivas respuestas. Exactly. Thank you so much. Así como lo dijo él, eso estuvimos viendo. Entonces, antes de comenzar con eso, ¿tenemos alguna pregunta al respecto, chicos? Yes, no. No. Bye, entonces, como no tenemos preguntas, vamos a hacer una dinámica oral. ¿Ok? Entonces, vamos a girar. Aquí tenemos una ruleta con preguntas. Entonces yo voy a, uh, bueno, me van a decir a quién le voy a hacer la pregunta y ustedes me tienen que dar la respectiva respuesta, si sean positivo o negativo, ¿ok? Está bien, Claudia. Great. So, um, Carlos. Yes. ¿Puede decirme al, el nombre de alguno de sus compañeros para que me ayuden en esto? Please. Sandy. Sandy. Okay, Sandy. Thank you so much. Sandy is going to start. Let's begin. Let's see your question, Sandy. The question is this one. Is Coke your favorite drink? Do you know what is Coke? ¿Sabe qué Galleta. Significa? Yeah, Carlos. Galleta. No, oh, this is this is Coca Cola. This oh, is my favorite. Aha, <laughs> uh -huh. so is Coke your favorite drink? Yes. Aha, uh -huh. y qué más decimos en inglés? Yes. Yes. My favorite drink is Coke. Exactly. Good answer. Thank you so much. That was awesome. My, se dan cuenta. Esa es la respuesta más difícil. Ya lo dijo bien, cabal. My favorite drink is 
spoke. Podemos decirlo así, la manera larga, como lo dijo Sandy. Great, good job. O también podemos decir, yes, it is, period. ¿Ok? Entonces tenemos dos maneras de decirlo. Podemos decir, yes, my favorite drink is Coke. O, yes, it is. O lo hacemos cortito, yes, it's. ¿Ok? Great. Thank you so much, Sandy. Sandy, dígame el nombre de otro de sus compañeros, please. Eldita. Ok, Elda. So sorry. <laughs> ok, this one no. This one no. I will choose another one. Let me see. Mm -hmm. Let's see. Eldita, what's your favorite food? Uh-huh. My favorite food. My favorite is chowmin. Ah, great. My favorite what? Mi favorito qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De? Exactly. So the answer mm -hmm. will be. ¿Cómo sería la, la respuesta? My favorite is my favorite my favorite food. food. Exactly, my favorite food. Chowmin. Is chowmin. Is chowmin. Exactly, my favorite food is chowmin. Chow. Chow. Chowmin. Okay. My favorite food is chow mein. Exactly, great. Thank you so much. Let's see. Let's choose another person. Please, Elda. Marta? Marta. Hello, Marta. Guys, ¿y sus cámaras? I cannot see you. Hello. Hello. Welcome. Hello, buenas noches. Buenas noches. Bye, Good Marta. night. Here we have a question. Aquí tenemos una pregunta y usted me la va a contestar, ¿ok? Here we have the question. Is your more tall okay. or short? ¿Qué queremos decir ahí? Is your more... Tu madre, um, short, um, la palabra short no sé qué significa. Lo sí sé es, es tu, ma, tu, tu madre, ¿verdad? Pequeño. Ajá, es tu madre pequeño. pequeña o alta. Bueno, tall va primero. Tall es alta. And then short es short. pequeña. Ay. Pequeña. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? Say Ajá, Marta. ¿Cuál es la respuesta? Is your mother sería... tall or short? Yes, is short. Ah, great. Entonces sería she, right? Porque estamos hablando de ella. Sería she is. Entonces, um, she is, is tall. I... She is tall. Exactly. Great. Thank you so much, Marta. Escoja yeah. otra persona. Please. She is a chore. Se le escucha. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Ok. Creo que Marta... Otra está... compañera. Que sea otra compañera. Sí, porfa. Es que aquí en internet casi no le entiendo, se le escucha cortado. Ah, Stephanie. Stephanie. Let me see, Stephanie is here. Um, Stephanie no está aquí, Stephanie está enferma. Otra persona que esté aquí, porfa. Um, Claudia. 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 Claudia, ok, Claudia. Yes. Hello, Claudia. Sí. 
Thank you. Claudia. Hello, hello. Let me see. Andrea, Janet, Jessica, Beatriz, and Claudia Elizabeth. What about your cameras? I want to see you, Carlos. Also, Carlos Ponce, please. Quiero ver sus... Ah, es cierto. Claudia me dijo que está cocinando. Hoy no voy a poder hablar porque estoy haciendo la cena. Oh, my God, guys. ¿Y ahora teníamos práctica oral? Okay, there's no problem. So, let's see. Vane. Uh, Hello, Vane. Hello. How are you today? Very good. Very good. Okay. Let's see. Let's see your question. And your question is this one. Is it Wendy? Wendy. <laughs> is it windy outside? ¿Qué significa windy? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa windy? Windy significa con viento. Cuando hay viento. ¿Ok? ¿Ok? So, Pane, ¿is it windy outside? Outside significa afuera. ¿Ok? Uh, yes or no? Yes. Yeah. Yes. Ajá. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Qué más decir? Yes. Decimos yes. It is. Right? Yes, it is. Great. Thank you so much, Vane. Let's see. Veronica, hello. Let's see your question, Veronica. Anda fónica. Oh my God, guys. Todo el mundo está enfermo ahora. Hmm. Okay. Todo el mundo está enfermo. Great. Hope you get better, okay? So, Carlos, this is yours. Carlos. Is it we is it sunny today? Carlos. Carlos. Carlos is not here. Okay, ¿qué significa sunny? ¿Alguien sabe qué significa sunny? Soleado. Soleado, exactly. So, Carlos, is it sunny today? Yes, it is. Okay, Carlos is not here. There's no problem. So, um, let's see. Sandy. Yes. Is it sunny today or not? Mm, not easy. Great. Great, good job, excellent. No, it isn't. Let's see, Elda. Eldita, are you a happy person? Aha, uh -huh, Eldita? Yes. Yes? Uh -huh. Yes. Yes. Happy. Yes, he is happy. Yes, what? Sorry, one more time. I am happy. Great. I am a happy person, right? Or, yes, I am. Yes, I am. Thank you so much, Elita. Gracias. Let's see. Bane, this is for you. Let's see. Okay, Bane. Are you 23 years old? Uh, Great. Good answer. Thank you. Solo con ustedes tres voy a, voy, a, voy a estar pidiendo porque los demás no pueden, ¿ok? Ustedes van a practicar ahora, ¿ok? So let's see. Another one for Sandy. Sandy, this is yours. Ah, Sandy, are you hungry? No. <laughs> no, aha, uh -huh. no what? No? No, I am not. Great. Thank you so much, Sandy. This is going to be again for Eldita. Eldita, are you tired? 
¿Saben qué significa tired? ¿Cansado? Cansado, exactly, Eldita. ¿Are you tired? Yes. 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 Mm, de ahí no me recuerdo. Yes. ¿Quién está cansada? I, I am. Exactly. Great. Yes, I am. Good. Yes, I am. Thank you so much, Eldita. Let's see. La última huh? para Bane. Let's see, Bane. Bane, is your father tall or short? Very tall. He's tall. Great. Thank you so much. So that was it. Esa fue la práctica oral que teníamos para el día de ahora. Así que vamos a continuar. Supongo que como ya hicieron los ejercicios de la plataforma, esto ustedes como un repaso, ¿ok? So this is prepositions, ¿ok? Prepositions. Vamos a hacer un quick review, un review quick, rápido. Okay, we have six prepositions. We have in, que significa adentro. In front of, que significa enfrente. Behind, o también podemos decirlo behind. Tenemos dos pronunciaciones. Una es behind. Escuchen, behind. Y la otra es behind. Okay. We have two different pronunciations and the two of them are okay. So, behind or behind significa atrás. On significa encima. Okay. Next to. Al lado. Okay. Under. Debajo. Okay. Tenemos preguntas con respecto a las preposiciones, guys, or not? No questions. Okay, great. So let's see. Okay, Andrea. Great. Is this new vocabulary that I have for you? New words. Let's see. ¿Ven alguna nueva palabra, chicos? ¿O todas ya se las pueden? ¿Alguna palabra nueva? Okay. Ah, esto. Briefcase. Es como el maletín que cargan como los abogados, donde cargan papeles y todas esas cosas. ¿Ok? Portfolio. Exactly. That one. Exactly. Briefcase. Repeat after me. Briefcase. 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 Exactly. Briefcase. Another Briefcase. one. ¿Alguna otra que vean que no se la saben? Newspaper. Newspaper. Ese es como agenda, ¿no? No. Periódico. No, periódico. periódico. Uh -huh. Como el diario que le decimos nosotros. Ok, newspaper. Newspaper. Another one. ¿Alguna otra? Eh, la primera era, era maletín, ¿verdad? Sí, el da. Es portafolio. Porta. Dígame, Vane. Es nueva umbrella, pero es umbrella. ¿Cómo? Umbrella es nueva, no la habíamos visto, pero es sombrilla. Exactly, yes. Sombría, umbrella. Como la canción de Rihanna, right? Under my umbrella. <laughs> And then you continue. <laughs> yes. Solo esas nuevas... ¿Sí? Entonces, vamos a ver pronunciación. ¿Cómo decimos esto, Vane? Briefcase. 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 Exactly. Esta, ¿cómo decimos esta, Elda? Um, Camera, no, espérame. Um, camera. Camera, exactly, great. Camera. What about this one, Sandy? Cell phone. Cell phone, exactly. Y este, Carlos, 
How do you say this one? Glasses. Glasses. What about this one, Bane? Paper. Use paper, exactly. Let's see this one, Andrea. Notebook. Notebook. What about this one, Charlie? Umbrella. Umbrella, great. And this one, let me see. Uh, Elda? Telkin. This one. Wallet. Wallet, exactly. Wallet. And the last one is for Sandy. Sandy. DVD player. DVD player, exactly. Thank you so much. So now we are going to have an activity about this one. This is the activity. Entonces, con el nuevo vocabulario, que sería este, que ustedes saben, todo esto está aquí. Entonces, voy a enviar yo estas cosas, es, estas palabras, y les voy a dar tiempo para que se fijen a dónde están. ¿Ok? Porque después yo les voy a preguntar y quiero que ocupen prepositions, ¿ok? Prepositions to tell me where the objects are. A dónde están los objetos, ¿ok? So you will have one minute is enough. Un minuto es suficiente. So you have one minute now. One minute to identify where the objects are. Para identificar a dónde están los objetos que les mandé en el chat. Okay, let me see. I cannot find one. I already see it. Okay. Ya pasó el minuto. So now, let's see the first object. Let's see, Bane. Bane, where is the briefcase? The briefcase is on the table. Great. Good. Awesome. Let's see. Uh, Sandy, where yes. is the camera? Uh -huh. The camera, the camera next to TV is next to the TV. Exactly. Thank you so much. Let's see. Elda, where is the cell phone? Um... On the, the table. Exactly. Pero yeah. necesitamos poner primero the cell phone. The cell phone. The cell phone is. <laughs> the cell phone is on the, the table. Exactly. Great. Thank you so much, Elda. Carlos, where are the glasses? Carlos, where are the glasses, Carlos? Do you know? Carlos is not here. So let's see, Charlie. Charlie, where yes. are the glasses? The glasses. Uh, ¿Cómo sería para pronunciarlos arriba de? Sorry. ¿Cómo sería para pronunciar arriba de, creo que es una impresora? Yes, it could be. Sería on. 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 Mm, creo que me puede ayudar a en eso. 
Okay, great. Thank you for being honest. Sería, the glasses are on, no sé si le den talle de impresora o de como radio, pero Charlie dijo que era impresora, así que digamos que es impresora. So it will be, the glasses are on the printer. Okay, the glasses are on the printer. ¿Cómo sería entonces, Charlie? The glasses for the printer. Exactly. Thank you so much. Let's see another one. Uh, newspaper. Let's see another person. Jessica. Ah, Jessica is working. Don't worry, Jessica. Andrea. Yes, yes. Hello, Andrea. Where is the newspaper? Ahorita. Me dijo. Where is the newspaper? No, nah, newspaper. Um, está, quiero ver. Ay, ese es el brief type. Eh, Begging, eh, perdón, begging briefcase. Ajá, ¿cómo decimos esta preposición, chicos? Behind. Behind, exacto. Behind. Behind. Entonces, ¿cómo sería? Be behind briefcase. Ajá, entonces, para dar una respuesta completa sería the newspaper is behind the briefcase. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces, Andrea? Una vez más. Sería the newspaper is behind the uh, briefcase. The briefcase. Bri briefcase. Briefcase, exactly. Thank you so much. Let's see another person. Daniel Munguía. Daniel, hello. Daniel, where is the notebook? Do you know? Daniel, one more time, is not here. Okay. Let me see entonces. Daniel, okay, there's no problem. So let's see, Sandy, this is for you. The wait, notebook, is there, right? Yes, notebook. The notebook is on the table. Yes. No sé cómo se dice gavetero. <laughs> it could be, I will tell you, right here. Gavetero could be gaber. Gaver. Gaver. I think that that is the word. I will check it out because I'm not sure. No estoy tan segura, okay? Pero sí, sí estoy casi segura. Pero la table, mesa. Yeah, it could noche. be table also. Puede ser table. Sí, the notebook is on the table. Exactly, great. It could be also this word. Look at it. Drawer, the drawer, okay, the drawer. Let's see another one for Bane. Bane, where is the umbrella? Do you know? Uh, no, Sorry? No, ah, okay. Yeah, Okay. ¿Qué sería the umbrella is under of the sofa? The sofa. Sofa. Exactly. Thank you so much. The umbrella is under the sofa. Let's see the other one. Carlos, where is the wallet? The wallet. 
Hello, Carlos. Yes. Hello. 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 Yes. Where is the umbrella, Carlos? Umbrella. The wallet. Sorry, it was wallet. ¿Sabe qué significa wallet? Billetera. Aha. Uh -huh. So, where is the wallet? Do you know? Yes. The wallet is. Mm -hmm. Where? ¿A dónde? Um, how do you say abajo de sofa? Mm -hmm. Guys, ¿cómo decimos abajo, chicos? Under. Under, exactly. Entonces, ¿cómo sería, under. Carlos? The wallet is under the sofa. Exactly. Thank you so much, Carlos. And the last one. Here we have a DVD, a DVD player. Where is the DVD player? Mm -hmm. player. Alguien que me ayude. ¿Dónde está el DVD player? El DVD player es el el cajoncito. Perdón. Where? El DVD player es solo un disco o es el DVD completo, el, el grande, el motorcito. El botoncito. Perdón, el DVD player es el DVD, el que nosotros ocupamos para meter un disco. Exacto. Ah, yes. okay. Entonces. Eh, se ajá. podría decir de DVD player is, eh, quiero ver. Under glasses. Under the glasses. Yes. Uh -huh. It could be this sí. one. Exactly. Okay. Yes. Thank you so much. Great. También este podríamos tomarlo como DVD player, right? Creo que los dos tienen talla de ser. Así que cualquiera de las dos opciones is good. Thank you so much. So now, guys, let's see this part. Oops. Where are you from? Where are you from? ¿Qué significa esta pregunta? ¿A dónde vives? ¿De dónde eres? ¿De ¿Cuál es tu país? país? ¿De dónde eres? Exactly. Estamos hablando de países, right? De países. Okay. Ajá. ¿Cómo se dice Argentina en, en inglés, chicos? ¿Alguien sabe? Argentina. Argentina. Exactly. ¿Cómo decimos Argentina. Brasil? Brasil. 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 Ajá, exactly. ¿Cómo decimos Belice? Belice. <laughs> yes, in that way. Great. ¿Cómo decimos Costa Rica? Costa Rica. Exactly. Con ese acento, Costa Rica. Costa Rica. Ajá. ¿Y Panamá? Panamá. Panama, exactly, great. Let me see, I will share with you. Le voy a compartir ahorita una lista que tengo yo aquí. Look at it. Here we have a lot of countries. We have Argentina. We have Australia. Esto no le decimos Australia, decimos Australia. Australia. Belgium. Brasil, Canadá, Chile, este no lo decimos China, decimos China, China, Colombia, right? Costa Rica, como dijo Andrea, Cuba, esto no decimos Cuba, decimos Cuba, Denmark, ¿alguien sabe qué significa Denmark? Dinamarca. 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 Exactly, great. Thank you so much. Dominican Republic. Dominican Republic. Then we have Ecuador. Egypt. Egypt. So, or country, right? El Salvador. Like in Miss Universo, right? El Salvador. And then you shout. <laughs> then we have England. 
and gland. And here we have a lot of countries, right? For example, France. France. Okay. ¿Qué es France? ¿Alguien sabe? ¿Qué país es? Francia. Francia, exactly. Entonces, para decir que soy de Francia, podemos decir I am from France. Ok. O la nacionalidad que sería French. I am French. Ok. Entonces, existe la nacionalidad y el país. Como se pueden dar cuenta, va variando dependiendo de cada país. For example, in Guatemala, the country, there are Guatemalan. Ok. Guatemala o los chapines, como les decimos, right? Chapines. Entonces, esta lista no se la van a aprender toda, va. Porque tampoco, miren cómo es de larga. <ríe> there are a lot of countries. Ok. Entonces, se la voy a compartir y la van leyendo poco a poco. Tampoco quiero que se, se aprendan todos los países de un solo porque la teacher dijo todos. No, tampoco. Vamos a quemar todas las neuronas. No. Uno por uno, poquito a poquito. Día con día se van aprendiendo. Ah, ahora me aprendo Japón, Japón. Después México, ¿ok? And you go one by one. No todos al mismo tiempo, ¿ok? Great. So now we are going to watch a video about this topic. Pay attention because later I'm going to give you an activity for you to practice, ¿ok? So let's see. Here you have it. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation. ¿Pueden escucharlo? Can you listen to it? Yeah? Okay. Yes. Title, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this Okay, así como lo dijo este guy, lo que vamos a hacer es practice this conversation. La voy a leer yo toda primero y después voy a seleccionar a dos personas para que me ayuden, ¿ok? So, it says, Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my bro, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay? Preguntas con pronunciación. Uh -huh. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cómo? Donde dice Dengel. Dengel. Es D-A-E-J-E-O. Así como lo dijo al final. Dengel. Ok. Es que como que el inglés es algo trabadito de la lengua, ¿verdad? Exacto. Okay. Espérense a aprender francés, es peor todavía. <ríe> ya. Yeah. It is going to be Dejan. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con pronunciación o alguna palabra que ustedes no conozcan? Eh, donde dice Seoul. ¿Así se pronuncia Seoul? No, ese sería como Seoul. 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 Ajá. Seoul. Y Ajá. donde lleva la L es Seoul. Ajá. Yes. ¿Qué es Seoul? Es un lugar en Corea. Okay. ok. Como una ciudad. ¿Alguna otra o solo esas? ¿Solo esas? Yes. A mi parte sí. Ok, great. Thank you la so segunda much. se pronuncia, la de está de Jessica, le contesta Jessica, well. O como. Well. 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 Thank you. You're welcome. So let's see, entonces, vamos a poner a Charlie. Charlie, you are going to be team. 
Y vamos a tener a Sandy como Jessica. ¿Ok? Ok. Great. So, go ahead, guys, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Good, excellent. Thank you so much. Sorry, Adela. Bien bonito se les escuchó. Exactly. Good. Thank you so much. Andrea, quiere ser mi voluntaria, ¿verdad? Entonces usted va a participar, Andrea. Yeah. <ríe> Sería Andrea con, let me see, Carlos. Andrea Yo sería Jessica, ¿ok? Ok, ok. Y Carlos sería Tim, ¿ok? So, go ahead, guys. Ok. Are you from California, Jessica? Ok. Carlos, can you speak louder? Can you speak louder? Cuando yo le diga, can you speak louder? Es que hablen más fuerte, porfa. Ok. So, Carlos, okay. can you speak louder, please? Are you from California, Jessica? Andrea, le toca. Es que no logro escuchar al compañero. I know. It's difficult. Okay. Well, my, well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're from, no, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Great, good job. Thank you so much. Good, excellent. I like it a lot. Thank you so much, guys. Now, it is time for Elda, Eldita and Bane. ¿Quién quiere ser Tim y quién quiere ser Jessica? Tim. Tim, great. So, go ahead, guys, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from is Seoul. Are you from Seoul? Oh, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Excellent. I like it a lot. Thank you so much, guys. Excellent. I like it a lot. Mm -hmm. In general, right? In general, corrections, little details. Remember, the pronunciation is but. Este de aquí, pero. But. Ajá, sería but. but. No lo digo por ustedes, lo digo en general, ¿ok? Solo para que tengamos una mejor pronunciación. Sería but. Ajá. ¿Cómo decimos esto? Originalmente. Lo decimos originally. Originally. ¿Ok? Originally. Esto. Decimos primero, decimos first. No decimos first. Decimos first. Es como una E. First. Y después idioma, lo decimos language. Language. ¿Ok? Esas serían las cositas, nada más. Poquitas. Muy no, bien. we're not Hicieron from... Hicieron un excelente trabajo, ¿ok? So now let's see another video about questions. ¿Ok? So pay attention, please, because we are going to use it. Hi, everyone. 
In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, and then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers. Okay, so that was it. There you have the pronunciation, right? And as you could see, let me see what is it. We have it right here, I think. Yeah, here we have it. So look at it. Here we have the formula. Tenemos como una formula, okay? To create negative statements. Para crear oraciones en negativo. ¿Cómo sería? Subject, verb, not and complement. Aquí tenemos un ejemplo. He is not from Italy. Él no es de Italia. O él no proviene de Italia. ¿Ok? Y lo mismo pasa con las preguntas. Con las preguntas tenemos... Let me see. Here we have it. Verb to be, subject, and complement. Entonces, si yo quiero preguntar si la oración original es He is not from Italy. ¿Cómo sería para hacer una pregunta ahí, chicos? ¿Alguien sabe cómo haríamos una pregunta de esa oración que les acabo de mandar? El it iría primero y el he en el sujeto. Exactly. Great. Y el complemento después. Awesome. Thank you so much, Andrea. Entonces sería, como dijo ella, el verb be en esa oración es it. Entonces es lo que pondríamos primero. Sería it. Luego el sujeto que sería él. It, he. Y el complemento. From Italy. Miren cómo quedaría la pregunta. 
Is he from Italy? ¿Ok? Esa es la manera en la que hacemos las preguntas. Le quitamos el no. ¿Por qué le quitamos el no? Se imaginan yo preguntando, él no es de Italia. Suena mejor si yo de verdad no sé, él es de Italia. Entonces ustedes ya me dicen sí o no. ¿Ok? Great. So let's see. Si yo les digo, let me see. It is not English. It is not English. ¿Cómo sería la pregunta en este ejemplo? It is not English. ¿Cómo sería la pregunta en esta oración? No uh -huh. sé si siempre diría el is it not English. Great. Solo le quitamos el not. Ajá. Sí. Ah, perdón, sí, pensaba que iba a poner. Sería, entonces sería, is it English? Great. Thank you so much, Andrea. Así como lo puso Daniel en el chat, is it English? Ok. Let me see another one, another example. We are not from Japan. We are not from Japan. ¿Cómo sería aquí? Sandy, ¿cómo sería? Sería... Are we from Japan? Great. Thank you so much. Exactly. Así sería. Let me see another example. They are... Oh, muy bien, esa perdón lo puede escribir, Miss. Ok, yes. Es que vi bien interesante la pregunta, porque dice, we're not, entonces me quedo, ah, ¿cómo, cómo iría? No, no sé si diría not we're o, o cómo formularía la pregunta. Ahorita, aquí está. Ah, are okay. we from Japan? Ok, esa sería. Another one. You are not in Mexico. ¿Cómo sería esa, guys? We are not in no, Mexico. Are you in Mexico? Ajá, exactly. Are you in Mexico? ¿Por qué el are primero? Así es la fórmula, ¿ok? El verb be va primero siempre, después sujeto. Y complemento. Entonces, eso sería, are you in Mexico? Okay. Great. So now, guys, we have time para hacer esto. This is a conversation, okay? okay. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que completarla con el verb be. Básicamente, solo el verb be. Okay. Y fijarse bien en las preguntas y en las respuestas, ¿ok? Por ejemplo, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Si la respuesta es positiva, ¿cómo sería? Yes, we. Como dijo, ajá. Dígame, Carlos. We are. Yes, we are. Vane, ajá. Yes, we are. Exactly. Yeah. Yes, we are. En la otra, oh, ¿cuál es el verbo que ocupamos para you? Are you from Tokyo? Are. Are. Entonces sería, oh, are you from Tokyo? ¿Ok? Entonces, así van a seguir ustedes. Con las tres conversaciones. Les voy a dar... Yo no sé si quiero, quiero que me explique dónde dice Laura from the quiz. No sé si sería... Say. Ajá. No sé si iría it's. Iría. ¿Cuál sería, chicos? ¿Alguien sabe? Sería it's. No sé si sería it's. O solo it's sería is. ¿Cuál de los dos? Ah, is. Is Laura. Is Laura. Laura. Exactly. Solo is. Okay. Great. Is. Ok. Ajá. Cinco minutos, chicos, desde ya, ¿ok? Cinco minutos. Si terminan, mientras vayan terminando, me van mandando un mensaje, ¿ok? Donde diga ya, ya lo hice, o si quieren hablar inglés. Sí, en, el, en, el, en, el, en la página. ¿Sorry? 
nos iríamos en la, en la página. O aquí, ¿cómo lo haríamos? En una página, sí. Lo ah, copiamos todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Ok. Cinco minutos, ya llevan 30 segundos, ¿ok? Mientras vayan terminando, me mandan mensaje, porfa. Y si tienen preguntas, ya saben que I am here. Les queda un minuto, chicos. Ok, chicos, se acabaron los cinco minutos. ¿Miren? ¿Terminaron? ¿O todavía no? ¿Todavía no? ¿Les falta? 
Ok, entonces, como ya vieron la hora, son las ocho. Bueno, casi falta un minuto. Entonces, porfa, quiero que, no sé si pueden tomarle captura a alguien, captura de pantalla o algo, y me hacen el favor de mandarle al grupo, pero me avisan para salir sonreír o algo, va, por si salgo yo ahí. No la vayan a mandar yo toda con la cara y ya tuerta. Terminé. Ya terminó, Andrea. Ok. Yes. Great, thank you so much. Entonces, ¿le toman captura, por favor? Ahorita. Great, así salgo sonriendo. <ríe> la, si me hacen el favor, la mandan al grupo o algo para que todos la tengan. Y esta sería su tarea. Mañana la vamos a revisar, ¿ok? Great. So, guys, okay. that was it. Bye-bye. Thank you so much. See you tomorrow. See you later. Bye-bye.